不开车啊？差点撞了我的车，你知道吗？下来，下来，下来，快！你说什么凶啊？什么叫我的车差点撞到你的车？明明是你倒车不会倒，差点撞到我的车，好不好？哟，小姐，你有没有搞错？是你差点撞到我的车，你还在这瞎嚷嚷，信不信我揍你啊？哎哎哎哎，想干嘛？英雄救美。兄弟，一个大老爷们儿就别跟女孩子计较了。哎，关你什么事啊？我就，哎哎哎，啊啊啊！疼疼疼！哎呀哎呦呦！老实点儿、哎，小心弄伤了自己。你你小子赶快发了我啊！你说他撞你车撞哪儿了？什么事儿都没有啊，多管闲事你你是吧？就想讹点修车费是吧？啊、是不是？啊，啊这样吧，你就就就给我点修理费。哎，手手快断了。哎，啊，哦，哦，要修车费，到这个地方去取。嗯、律律律师，我我没事儿，车也没事儿，你们有事儿你们忙。先走，再见。嗯，今天谢谢你啊。你没事就好。服装店开了这么久，也一直没时间过来看看，送你的。以后有什么事儿，尽管给我打电话你现在是什么意思啊？你是律师事务所的人吗？啊？别忘了，你是鹏达集团的员工。你的上司没有被拘留，你应该高兴才对。你现在是在干什么？啊？指责我吗？没有我，你的上司就会坐牢。你应该感谢我。我当然知道我是鹏达集团的人。但是你污蔑了浩宇叔叔，你知道吗？你害他被停职了一个月。浩宇叔叔，他跟你交情也非浅吧？而且之前也是你的领导，你怎么可以做出这样子的事情？我们现在不要说这个，说不清楚。我知道，夏经理挪用了建设单位的钱。耽误了公司的研究费用，这就是事实。可是你为什么要帮他？你为什么要袒护这样子的人？你现在不应该去建设单位，就告诉他们事情的真相，帮浩宇叔叔讨回公道吗？英哥，我看你还是没有搞清楚状况。你是谁啊？我做什么事情，都需要你来安排吗？是不是？我什么都得听你的才行啊？我没有要让你听我，我只是说的是事实而已。你是怎么了？你为什么会变成这样啊？你对浩宇叔叔做这种事情的时候，你心里没有半点愧疚吧？你就没有觉得有点罪恶感吗？如果说你连罪恶感都没有的话，那你跟你的父亲又有什么区别？你告诉我，你们两个又有什么区别呢？你被解雇了。你
说什么？解雇吗？对，没错。现在此刻就在今天，我把你给解雇了。从此以后，你就不是普纳集团的人了。马上给我离开这里，不要再踏出半步。还有。我们以后再也没有什么关系了。不要再来找我见面明珠，好久不见，好久不见。最近过得好吗？我，我当然过得挺好的了。不过，听说你要被公司解雇了，你一定过得不太好吧？我先上去了。我之前一直都不知道，将来有什么好的。直到刚才看见他打你巴掌的那个时候，我才发现，其实他也是挺有魅力的。我终于知道，为什么这十多年来你一直都要缠着他了。哎呀，最近的皮肤怎么变得这么干燥呢？老公、嗯，你看，我擦了乳液之后，皮肤有没有好一点啊？好，嗯，嗯，真好。哎呀，老公，你再好好的看一看，啊？我看了，这不擦了乳液一点都不干了吗？是吗？嗯、挺好的。老公，嗯，老公，你看，老公，嗯、你看我这样好看吗？哎，嗯，嗯，嗯，真好看，嗯，这衣服也好看。哎呀，你别老看工作了吗？回家，整天想这个。不是老婆，嗯，你知道最近公司情况不是很好，我今天晚上必须要把这份文件看完。嗯，你好好睡觉，好不好？啊，听话。我。哎找我妈！哎呦，这大半夜的了，别折腾了。你别拦住我，你让我走。好啊。好了好了好了，对不起对不起，都是我不好，别生气了，好吗？早知道，你就知道看工作。这么喜欢一个人住的话，我就不嫁进来了，一个人去住好了。哎呀，我这不也没办法吗？我如果有时间、有精力，我恨不得天天都跟你粘在一起。好、啊，今儿晚上我就。